ദിശ എൻ ടി എ സി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടേൺ ടു ലേണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റാഡിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആര്യ സമാജ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ഥാപിച്ച ആര്യ സമാജം അത് റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലീഡർ അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് ചോദ്യം ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ചന്ദ്രശേഖർ ആഷ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ഓക്കെ ആൻസർ ലാലാ ലജ്പത് റായിയാണ് ആര്യ സമാജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ അടിസ്ഥാന തത്വവുമായിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലാലാ ലജ്പത് റായി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ മരണമടഞ്ഞു വാസ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഇ പ്ലേഡ് എ പ്രൈവറ്റ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിലെ കാതലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഒരു റാഡിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇ വാസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് പഞ്ചാബ് കേസരി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആണ് ദെൻ ഇ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ലാൽ ബാൽ പാൽ ത്രീ ത്രിമൂർത്തികളായിട്ടുള്ള ലാൽ പാൽ ബാൽ ലാലാ ലജ്പത് റായ് പാൽ ഗംഗാധര തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഈ മൂന്ന് ഒരവനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇ വാസ് ആൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ലക്ഷ്മി ഇൻഷുറൻസ് കം കമ്പനി ഇൻ ദ ഏർലി ഇൻ ദർ ഏർലി ഏജ് ഓക്കെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് ദെൻ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് സമാജ് ടുക്ക് അപ് വേരിയസ് റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ബ്രഹ്മ സമാജ് വിച്ച് സമാജ് ടുക്ക് അപ് വേരിയസ് റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ബ്രഹ്മ സമാജ് ബ്രഹ്മ സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമാജാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് എന്താണ് നോക്കാം ബ്രഹ്മ സമാജം ആദ്യം എന്താ നോക്കുക ബ്രഹ്മ സമാജ് മൂമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഹിന്ദുയിസം ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ കൽക്കത്ത ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ റാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കൽക്കറ്റയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ബ്രഹ്മ സമാജ് ദ ബ്രഹ്മ സമാജ് ഡസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദ ഹിന്ദുയിസത്തിലെ വേദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആസ് നോ ഫെയ്ത്ത് ദ അവതാർ അവതാരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡസ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ദ ബിലീഫ് ഓഫ് കർമ്മ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സംസാര ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബർത്ത് ഇതിലൊന്നും എന്ത് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല ബ്രഹ്മ സ്വമാജ പ്രസ്ഥാനം ഇറ്റ് ഡിസ്ഗാർഡ് ഹിന്ദു റിച്വൽസ് അഡോപ്റ്റ് സം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വേർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ അതുമായിട്ട് ഒരു ഒരു മിക്സഡായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഉള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിനൗൺസ് പോളിറ്റിസം ഇമേജ് വേർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനൊക്കെതിരായിരുന്നു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇമേജ് വർഷിപ്പ് ഐഡൽ വർഷിപ്പിനൊക്കെ എതിരായിരുന്നു അവർ ദ സൊസൈറ്റി ഹാഡ് കൺസിഡറബിൾ സക്സസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് സോഷ്യൽ റിഫോം ബട്ട് ഹാസ് നവർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് പോപ്പുലർ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് പോപ്പുലർ ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിലെ 
കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രചാരകരായിട്ട് പിന്നീട് ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മസമാജത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൻ പ്രാർത്ഥന സമാജം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മസമാജത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥന സമാജ് ഹിന്ദു റിഫോം സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബോംബെ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിലാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻ പ്രപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബട്ട് നോട്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മോർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ബ്രഹ്മോ സമാജ് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്പിയേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് അറൗണ്ട് ഇന്ത്യസ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ബ്രഹ്മോ സമാജ് കൽക്കട്ട ആണ് അതിൻ്റെ ഇതെങ്കിലും ഇത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരോട്ടം ദ എയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ പ്രൊമഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി സിറ്റ് വർഷിപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏർലി ഗോൾസ് വേർ ഓപ്പോസിഷൻ ടു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വിറോ വിഡോ റീമാരേജ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അബോളിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ദെൻ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഹു കോൾഡ് രാജ മോഹൻ റോയ് ആസ് ദ ഹാബിങ് ഹാബിനിങ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വെൻ വാസ് ദ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് വാസ് ഫൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീന് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര ഏരിയാസിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിലകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ പതിനഞ്ച് ഉ ഫൗണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ മിഷൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ആരാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓക്കെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഈസ് ദ ഇന്ദു റിലീജിയസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഫോംസ് ദ കോർ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് സ്പിരിച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ ആസ് രാമകൃഷ്ണ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ വേദാന്ത മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ മിഷൻ നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ഇന്ത്യൻ സെയിൻഡ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ ആൻഡ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ രാമകൃഷ്ണസ് ചീഫ് ഡിസൈപ്പിൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഇൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ചീഫ് ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഫൗണ്ടഡ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഓക്കെ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻലി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഹിന്ദു ഫിലോസഫി ഓഫ് വേദാന്ത അദ്വൈത വേ അദ്വൈത വേദാന്ത ആൻഡ് ഫോർ യോഗിക് ഐഡിയൽസ് ജന ഭക്ത് കർമ്മ രാജ രാജയോഗ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻലി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹിന്ദു ഫിലോസഫി ഓഫ് വേദാന്ത ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിലെ വേദാന്തയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്വൈത വേദാന്തയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ യോഗിക് ഐഡിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ജനന ഭക്തി കർമ്മ രാജയോഗ ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള ദെൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർ ദ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് എവിടെയായിരുന്നു അറ്റ് കൽക്കത്ത കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അത് സ്ഥാപിതമായത് ദെൻ വീണ്ടും സ്വാമി വിവേകാനന്ദവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് 
എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ എയ്റ്റീൻത്ത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓക്കെ ദ ചിക്കാഗോ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വളരെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവൻ്റ് ആയിരുന്നു ചിക്കാഗോ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസ് അതിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഒരു സാധാരണ ഒരു സന്യാസി വേ വേഷത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രമായിരുന്നു അല്ലേ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വിളിച്ച് ആണ് സദസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായിരുന്നു അത് ചിക്കാഗോ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ പതിനെട്ട് ആനി ബസൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ തൊട്ടുമനന്ത പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനി ബസൻറ്റ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ തിലകിൻ്റെ ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനി ബസൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു പീരിയോഡിക്കൽസ് കോൾഡ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ദ കോമൺ വീൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോമൺ വെൽത്ത് ആണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ തെറ്റിപ്പോയതാണ് കോമൺ വീലാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ വീല് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് തിലകിൻ്റെ ഹോം ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെ ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അമൃത ബസാർ ഇതിൽ മറ്റുള്ളതാണ് അമൃത ബസാർ പത്രിക എന്നുള്ളത് ബംഗാളി ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഹരിനാരായൺ ഘോഷും സിസിർ ഘോഷും അതായത് മോത്തിലാൽ ഘോഷിൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ഹരിനാരായണ സിസിർ ഘോഷും ആരംഭിച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അമൃത ബസാർ പത്രിക ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അടുത്തത് ഇതിൽ സമാചാര തർപ്പൺ എന്നുള്ളത് ബംഗാളി ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഓക്കെ ബംഗാളി ഇത് അമൃത ബസാർ പത്രികയും ബംഗാളി ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് സമാചാര തർപ്പണം ബംഗാളി ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാണ് ഇത് അമൃത ബസാർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷ മിഷണറി സോളിറ്ററി എന്നുള്ള സംഘമാണ് ബി എം എസ് ആണ് നമ്മുടെ സമാചാര ദർപ്പണം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പത്രമായിട്ട് സമാചാര ദർപ്പണത്തെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻത്ത് ഊ സ്റ്റാർട്ട് ടു വൈക്കം മൂവ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ വൈക്കം മൂവ്മെൻറ്റ് ആരാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പെരിയാർ ആനി ബസൻ്റ് ജ്യോതിബ ഫൂലെ ഓക്കെ ആനി ബസൻറ്റിനെയും ജ്യോതി പെരിയാറിനെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ ആര് കിട്ടുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദെൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈക്കം മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൈക്കം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രാവങ്കൂർ മോഡേൺ ഡേ കേരള ഫോർ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഓഫ് ദി ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ നിയത ശിവ ടെമ്പിൾ അറ്റ് വൈക്കം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരള ടൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈക്കം വാസ് ദ ടൈം പാർട്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിലി പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാവങ്ങ് ട്രാവങ്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രിൻസിലി പാർട്ടായിരുന്നു വൈക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ട്വൻറ്റീൻത്ത് ട്വൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്റ്റാർട്ടഡ് റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തൻ്റെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു എൻ ടി എസ് സിയുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ്
ഇനി ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ള ടെ സീരീസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് വരാനുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ദൻ എൻ ടി എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഈ മാസം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ആറ് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എന്നുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആറ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പേ ഓൺലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് ഹാവ് എ ഗു